Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que dos parejas obsesionadas con las conspiraciones y lo paranormal se unen para conducir hasta el Área 51 de Nevada con la esperanza de encontrar evidencia de algo más allá de su realidad. Así que hoy veremos. 51 Nevada. La historia comienza con un hombre quien se encuentra viendo una película, entonces se acerca a su pareja para decirle que deben prepararse para ir a dormir. Y en el baño, ambos conversan sobre los planes que tienen para la próxima semana, por lo que después, ambos se dirigen a la cama para tener un momento romántico. Durante la noche, la pareja se encuentra descansando, pero segundos después, la radio del reloj empieza a hacer sonidos estáticos. Entonces Karina intenta arreglarlo, pero no lo consigue, de modo que piensa que el reloj está descompuesto, así que decide ir por un vaso de agua. Karina se dirige a la cocina para tomar el vaso de agua, pero antes de volver a la habitación, observa a un hombre por la ventana, quien sostiene un arma, y segundos después, acaba con su propia vida, haciendo que Karina se asuste, por lo que John baja para tratar de calmarla. Más tarde, varias autoridades se dirigen a la casa de la pareja, entonces el detective Anthony Barker se acerca para investigar, pero un par de hombres de negro lo detienen, mientras le mencionan que ellos se encargarán del caso del hombre que acabó con su vida. A la mañana siguiente, el detective Anthony visita a la pareja, así que el hombre pasa a la sala de estar para interrogar a Karina sobre lo que vio la noche anterior, por lo que le pide que le explique qué fue lo que pasó, ya que ella es la única testigo, entonces la mujer comienza a relatarle lo que pudo observar, explicando que aparte del hombre que se quitó la vida, había otro cuerpo más tirado en el suelo, pero pronto empieza a llorar, para luego retirarse de la habitación. John acompaña al detective hasta la salida, mientras le pide que, en cuanto sepa algo sobre el caso, se lo haga saber para poder tranquilizar a Karina, así que Anthony se retira, pero John vuelve a abrir la puerta para intentar hacerle otra pregunta, aunque solo observa a los mismos hombres de ayer, así que ellos le preguntan si se encuentra Karina en casa, por lo que John le dice que no para no molestarla, de modo que los hombres se marchan. Más tarde, el agente Anthony conversa por teléfono con un policía, mencionando que Karina no cooperó con su testimonio de la forma en que lo esperaba, para luego explicar que algo malo está pasando, por lo que deben averiguar qué es lo que está ocurriendo. Su compañero le dice que él encontró un caso similar al que está tratando de investigar, en la que un hombre le dijo que había visto a un sujeto convertirse en un hombre lagarto y que esa persona se mudó a Nevada, por lo que está viviendo cerca del Área 51, de modo que le sugiere visitar una página para tener más información. Meses después, John y Karina asisten a una convención, entonces la chica se acerca a un puesto para preguntar qué es lo que hacen, por lo que la mujer se presenta como Isabel y su pareja se presenta como Desmond. Karina les pregunta si han viajado por varios lugares, ya que en su puesto menciona que son teóricos de la conspiración, por lo que Desmond les responde que sí, ya que son una pareja entusiasta que intenta buscar respuestas a lo que el gobierno no quiere que las personas sepan. Karina les pregunta si han investigado fantasmas o espíritus, y ellos le dicen que sí, para luego contarles que han estado en lugares bastante terroríficos, pero que no han logrado ver algo importante con sus propios ojos. Karina les pregunta cuál es su próximo destino, entonces Isabel le explica que planean acampar en el Área 51, así que los invitan para que vayan con ellos. Desmond les acerca un formato para registrarse para que puedan llamarlos cuando estén a punto de iniciar el viaje, de modo que Karina decide inscribirse. Ambos se alejan del puesto. Entonces John le dice que ha tratado de ser paciente y participar en todas las actividades que ella propone desde aquella vez que ocurrió el incidente del hombre que acabó con su vida, por lo que ir a acampar al Área 51 a cazar extraterrestres es demasiado para él. Karina le dice que esa será la última actividad extraña que le pedirá que haga con ella, por lo que John termina aceptando. Días después, Karina observa videos sobre conspiraciones del gobierno con los extraterrestres. Entonces entra John a la habitación para pedirle que prepare sus cosas para ir al campamento al Área 51. Minutos después, llega el agente Anthony a casa de la pareja para conversar con John. Entonces el hombre le explica que, desde que ocurrió el incidente, Karina no ha dejado de investigar cosas acerca de las conspiraciones gubernamentales con los aliens y que ha tratado de introducirlo en esos temas, pero que eso no es lo suyo. Siguen hablando. Entonces John le dice a la gente que necesita irse, así que Anthony le pide permiso para investigar su patio trasero, por lo que el hombre accede. Momentos después, Anthony encuentra un par de tapones para oídos con un poco de sangre. Durante el camino, Karina le propone a John escuchar algunos relatos sobre fantasmas o aliens en el viaje, pero él se niega. 
Por otro lado, el jefe de Antoni lo visita en su cubículo de trabajo para conversar con él, así que nota que sigue trabajando en el caso del hombre que se había quitado la vida, por lo que le ordena que deje de trabajar en ese asunto, para luego entregarle el resultado de los análisis de sangre que tenían los tapones. Antoni revisa los resultados y se percata de que hay algo extraño en ellos, ya que la sangre que tenían los tapones pertenece a él. Más tarde conversa con su jefe por teléfono para preguntarle si está seguro de que los resultados que le entregó son los reales, a lo que el hombre le responde que sí. Antoni llega a casa y al entrar se percata de que su esposa Jessica no se encuentra en el lugar, aunque observa que hay una carta en su cama y al leerla se da cuenta de que olvidó su aniversario de matrimonio con su esposa. Momentos después, Anthony recibe una llamada de su amigo Tom, quien le pregunta por qué se encuentra triste, entonces el detective le explica que arruinó su noche de aniversario por no haber llegado temprano a casa al haberse quedado hasta tarde en el trabajo. Tom le menciona que él y su jefe le habían dicho que se tomara el caso del hombre que se había quitado la vida con calma, así que Anthony le dice que intentara hacer que su esposa se vuelva a enamorar de él para arreglar las cosas, pero solo cuando termine con el asunto. Anthony cambia de tema, así que le pide a Tom que le cuente más sobre los hombres de negro que habían asistido al lugar de los hechos del caso de aquel sujeto, ya que se habían comportado de una manera extraña. Anthony le explica a su amigo que algo muy extraño está ocurriendo, ya que Karina había atestiguado que el día del incidente, ella había observado dos cuerpos, pero cuando él llegó, solo había uno, además de que se demostró que nadie manipuló las evidencias. Tom le dice que probablemente sea una conspiración del gobierno. Entonces Anthony le dice que además de eso, encontró unos tapones para los oídos con sangre en el suelo y que, al analizarlos, los resultados decían que el líquido era de él, por lo que cree que está empezando a volverse loco. Volviendo con Karina y John, logran llegar al lugar en el que se encuentra la pareja junto a otro sujeto, así que ambos bajan para saludar y después Isabel presenta al chico como Logan, el primo de Desmond, todos se reúnen para dirigirse a un restaurante, así que las chicas conversan con un hombre acerca de teorías y conspiraciones. John se dirige al baño, así que se lava las manos, y al alzar la mirada, se da cuenta de que hay un hombre detrás de él, quien le empieza a suplicar que no se vaya, pero John comienza a asustarse, por lo que escapa del baño. Al salir, John se topa con los demás, así que ellos le preguntan qué fue lo que ocurrió, ya que alcanzaron a escuchar unos gritos, entonces él les explica que solo había un hombre loco en el baño, por lo que les dice que será mejor que se vayan cuanto antes. Al día siguiente, consiguen llegar al lugar en el que harán el campamento cerca del Área 51, entonces John le pregunta a Desmond cómo va el negocio de los viajes para investigar las conspiraciones, así que el hombre le dice que ya debió haberse dado cuenta ya que solo él y Karina quisieron ir con ellos, pero que de todos modos, ese no es ningún impedimento para salir a investigar nuevos lugares. Al mismo tiempo, Isabel le pregunta a Karina por qué decidieron ir a ese campamento, así que ella le explica que hace algunos meses le ocurrieron algunas cosas extrañas. Isabel le pregunta a qué se refiere, entonces Karina le dice que vio a un hombre que se disparó a sí mismo y que cuando llamó a la policía, el par de hombres de negro que se presentaron en su casa no parecían agentes reales, por lo que cree que el gobierno está encubriendo algo sospechoso acerca de ese caso. Al terminar la conversación, ambas se toman una fotografía, pero se percatan de que hay algo extraño en el fondo, como si se tratara de un ovni. Más tarde, todos se reúnen para conversar sobre sus ocupaciones y después, Karina les pregunta a los demás qué es lo que saben sobre el Área 51, así que le explican que los aliens llegaron a un acuerdo con los humanos para mejorar la tecnología de la Tierra. Karina se asombra por la teoría, pero John no cree nada de lo que la pareja les cuenta. Mientras tanto, Anthony regresa a casa, pero se percata de que la puerta está abierta, así que entra para investigar, pero pronto recibe una llamada de un número desconocido, de modo que contesta y un hombre le dice que lo está vigilando. Por la noche, John sale para hacer sus necesidades y de repente observa una luz que se mueve de forma extraña en el cielo. Al día siguiente todos se dirigen a las puertas del Área 51, por lo que comienzan a tomarse fotos, pero pronto, John se percata de que unas personas en una camioneta los están observando, ya que Logan cruzó la línea que prohíbe el paso, de modo que deciden irse. Más adelante los hombres de la camioneta que los estaban observando los detienen, y al bajarse, se dan cuenta de que son militares, quienes empiezan a confiscarlos e interrogarlos por el hecho de que Logan cruzó la limitante, para luego ordenarles que se retiren de ese lugar. 
Al volver al campamento, Desmond se enfada con Logan por lo imprudente que fue al haber cruzado la línea. Entonces John intenta cambiar de tema, así que le pregunta a Desmond cómo conoció a Isabel. Entonces el hombre le dice que fue en la secundaria. Isabel les pregunta a ellos cómo se conocieron, así que John les cuenta que fue en un bar por el cumpleaños de un amigo. Luego cambian de tema, así que Karina le pide a Desmond que cuente más teorías acerca de los aliens. Entonces el hombre les relata que hay una teoría en la que hay cinco diferentes tipos de extraterrestres viviendo en la Tierra y que una de ellas son los alienígenas blancos. Karina le pregunta cuáles son los otros. Entonces Desmond menciona que hay una especie de reptilianos que viven bajo la Tierra y que hay historias sobre estas criaturas, las cuales controlan el gobierno, además de que tienen ciudades subterráneas secretas. Karina continúa preguntándole a Desmond sobre los otros tipos de aliens, entonces John la interrumpe para decirle que no importan cuántos tipos de criaturas hay, ya que no son reales. Así que Desmond le pregunta por qué le es tan difícil creer en la existencia de los extraterrestres, para luego pedirle que considere cambiar de opinión acerca de sus creencias respecto a los alienígenas, pero John le dice que nada de lo que están hablando tiene sentido. Momentos después, todos se dirigen a sus tiendas para dormir y en la madrugada, John sale para hacer sus necesidades. Entonces observa el cielo, por lo que se da cuenta de que otra vez hay una luz extraña, así que llama a Karina para que la vea. Pero pronto, el objeto se acerca hacia el lugar en el que se encuentran, para luego estrellarse en el suelo. Todos salen de sus tiendas debido al sonido de la explosión. Entonces Desmond se da cuenta de que Isabel estaba en la misma tienda de Logan, por lo que comienzan a discutir. Desmond se marcha en su coche, así que John y los demás deciden ir tras él. Más tarde consiguen encontrar la camioneta en la que Desmond huyó, así que John baja para inspeccionar el vehículo, pero no logra encontrar a nadie en el interior de la camioneta, más que una vara de hierro, así que la toma. Da unos pasos más y encuentra un objeto extraño, así que lo guarda en su bolsillo, pero al voltear, ilumina a una criatura de especie reptiliana con su lámpara, aunque John no se da cuenta. John vuelve a la camioneta, pero antes encuentra el celular de Desmond, dándose cuenta de que el hombre estaba buscando anillos para darle uno a Isabel. John está a punto de entrar al coche, pero la criatura aparece detrás de él, así que el hombre lo golpea para derribarlo. Después, Isabel baja del auto para buscar a Desmond, pero segundos más tarde es eliminada por el disparo de un francotirador, así que John entra a la camioneta para poder escapar. Durante el camino, John le pide a Logan y a Karina que se tranquilicen, ya que ambos creen que el gobierno los está siguiendo, por lo que John les menciona que, cuando lleguen a casa, llamará a Anthony, ya que él sabrá qué hacer. Consiguen llegar a casa, por lo que deciden entrar por la parte trasera para no llamar la atención, pero John deja caer el objeto que había recogido cerca de la camioneta de Desmond, y al dar unos pasos más, un grupo de militares los detienen. Momentos después, son llevados con un soldado mayor, quien les menciona que uno de ellos se llevó algo de los escombros que están cerca del Área 51, por lo que el hombre les pide que se lo devuelvan. Logan se enfada por las acusaciones, por lo que comienza a gritar, pero pronto, el soldado le dispara. Luego el soldado amenaza a John con su arma, entonces uno de sus compañeros le pide que se calme, para luego enseñarle a la pareja el objeto que están buscando, el cual salió de la nave que se estrelló, por lo que John se percata de que es igual al que él había tomado del suelo, así que les dice a los militares que está en su bolsillo, pero al revisar, se da cuenta de que ya no está ahí. Vuelven a discutir, entonces uno de los soldados es derribado por un disparo y segundos después aparece Anthony apuntando con un arma. El otro soldado le pide a Anthony que baje el arma, por lo que ambos comienzan a discutir, entonces John aprovecha el momento para derribar al soldado. Después, Anthony lucha contra el soldado, pero este lo derriba, mientras Karina consigue tomar las llaves de las esposas, así que ella y John logran liberarse de las cadenas. John lucha contra el soldado, pero segundos después activa una granada de destello por accidente. Karina intenta tomar el objeto brillante de los soldados, pero es detenida por el militar, y momentos después, Anthony le dispara al hombre, ya que era el único que podía hacer algo por el hecho de haber cubierto sus oídos con un par de tapones. Anthony trata de llevarse a John, a la vez que Karina toma el objeto alienígena, pero segundos después, el artefacto comienza a emitir un zumbido muy fuerte, seguido de varios destellos. Al terminar el efecto del objeto, John y Anthony despiertan en el patio trasero de la casa de la pareja, pero al observarse, se dan cuenta de que ahora son mucho más viejos. El viejo John comienza a buscar a Karina y de pronto, una criatura aparece junto a ellos. El viejo Anthony observa que los cuerpos de los soldados también fueron transformados en criaturas. 
para luego dejar caer sus tapones con sangre en el patio mientras John decide eliminar al alien. Pero al acercarse, se da cuenta de que es Karina, quien se convirtió en una reptiliana. John comienza a llorar, a la vez que empieza a recordar todos los momentos que vivió con Karina y después se apunta a sí mismo con el arma mientras ve el interior de su casa para luego accionar el gatillo, terminando con su vida. La Karina del pasado lo observa, entonces Anthony decide retirarse para ir al lugar en el que se reunirán las dos parejas para impedir que vayan al Área 51, pero al intentar hablar en el baño con el John del pasado, él lo ignora. Después, Anthony intenta cambiar el destino de las parejas, así que se dirige al momento en el que Desmond activa el objeto extraño, haciendo que Anthony se convierta en un reptiliano. El Anthony reptiliano intenta evitar que Karina active el artefacto alienígena para terminar con el ciclo, pero unos hombres de negro lo eliminan. Los hombres de negro entran a la habitación y eliminan al Anthony del pasado, junto a la pareja, acabando con el ciclo en el que Karina activa el objeto alienígena. Espero te haya gustado el video, si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, no olvides comentar abajo tu parte favorita, bueno, hasta la próxima, adiós, bye.